明明是都市爽文里的大反派，却收了一群天命主角当小弟。没想到每个小弟都试着破镜，直接导致魔都各路豪门齐聚一堂来对付我。知道消息后，我带着小弟们悄悄赶到现场。感谢诸位家主，百忙之中能来参加我方家的盛宴。哼。若不是被你方家威胁，吾等谁愿意来此？你方家把我们都强行绑来，这是在玩火。<笑>眼前这位是来自赵日宗的大宗师巅峰高手，而这位赵日宗的青年才俊叫做方长，我已经收作一子。<笑>我报仇的机会总算来了，还被他打了我这么多回，也该让你尝尝被套麻袋的滋味了。我是来自八嘎国的村上梦龙，能认识诸位家主，本我甚是荣幸。难怪我们没法反抗，居然找来如此高手。该死，方静，你怎么敢跟八嘎国的人搅和在一起？中国有一句古话，叫做“敬酒不吃吃罚酒”。我们都是聪明人，只要你们乖乖听话，就不会遭受皮肉之苦。<笑>嗯。贝塔哥，你咋来了？别说话，我来问。你在这里干什么？别提了，昨晚我和几个小妹妹开泳池 party， 结果一群人来我家，二话不说就把我绑来了。哦，真羡慕，我到现在还没有女朋友呢。啊，重点不应该是我被绑了吗？话说韩哥不做舔狗了，你想要什么女人得不到、啊嗯？你他妈真会说话。呃，那个方家到底要搞什么？他打算整合所有人的势力，弄死我韩家！我尼玛，方进他怎么敢的呀？韩哥，让我去砍死那条老狗！哎，别说话！哦，啊、是我。嗯，方进，你是不是有点太膨胀了？陆家主，你想作甚？别人不知道，我可是很清楚。之前你家儿子派人刺杀韩贝塔，现在又想灭韩家，你配吗？方进，你个狗东西，你居然敢刺杀韩贝塔！要是都去刺杀家族下一代继承人，那世界不是乱了吗？早就听说过刺杀这事，没想到是他方老狗做的。贝塔哥，这是在玩什么？我在玩探探呀！你跟我性格太内向，跟女生说话都会脸红。但是探探上的用户有认证，安全可靠，上线就可以匹配到附近的美女，效率极高，操作也简单，喜欢就诱惑，想要偷蛋简直是易如反掌。就你还妄想搞韩家，你怕忘记了韩贝塔的爹是什么恐怖存在？多说无益，告辞了。<笑>你站住！来都来了，还想走？怎么，你还敢杀我不成？为何不敢？有大宗师坐镇，我想杀谁就杀谁。此时的方老狗眼神里透出一股莫名的疯狂，其他家主看得出他确实敢跟韩家鱼死网破，更是敢当众杀人。还有王法吗？还有法律吗？嗯、方老狗，是谁给你的勇气行凶？是这个老倭瓜吗？哪你？韩大少他怎么来了？这货怕是脑子不好使。有大宗师在场还敢蹦出来，果然是脑残。记下来，找小本本，把这些辱骂韩贝塔的通通记下来。韩贝塔，你竟然敢来！梦龙桑，速速出手干掉他！本爹，教训他一下就好了，没必要直接做掉吧？你懂什么？此子不除，必是祸患。阁下，中国有句古话，惜惜物者为俊杰，不如加入我们，一起掌控魔都如何？<笑>掌控魔都，只要我想，魔都尽在掌握，完全没必要跟你这身高不足五尺的三寸钉合作。嗯，三寸钉是啥？他在说什么？他说你是个丑逼系统，还是个矮子？嗯、混账，竟然侮辱我！敬酒不吃，那就去死吧！怎么这就破防了？韩哥小心，我来助你！守护我方韩贝塔。靠，小丑竟是我自己！韩哥身旁的护卫可真牛啊！兄弟们，给我个表现机会成吗？最近我成了花瓶，观众都不乐意了。我是大宗师巅峰啊，这在下国已经算是高手了。狗日的赵日宗，终于找到你了。嗯，是你，你是战神，小样的，还敢对韩贝塔动手？你干嘛啊？我们这还没动手呢。嗯，我怎么跑到哪儿都能碰到你们。<笑>你过来，我站这里也挺好的。哼，各位大哥，请点。方长默默蹲下，双手护住重要部位，动作熟练的让人心疼。林峰和楚灵天几人直接一顿乱锤，刷起了积分
，我就想练练手，这么难的吗？方静和村上梦龙等人都已经被抓获，现在就差这个方长了。来人，带走！不行，嗯<咳>，据我观察，这个方长品行还不错，应该是无辜的。啊，对对对，他就是被人忽悠来的，根本不知道今天发生了什么。方长是我同学，他每年都是三好学生。还热心的扶老人过马路，不知者不罪。这次就饶了他吗？我和他虽然不熟，但我观他面相，一看就是忠孝仁义之人，不可能做坏事的。他们说的是我吗？难道我真的是好人？明明是敌人，却还对我这么好